Tym razem przedstawię Wam dozymetr QA060 miniaturowy. Dozymetr o bardzo fajnych możliwościach. Sam dozymetr. Przewód jeszcze mikro USB do ładowania. Taka instrukcja wydrukowana na kartę A4. Zmiot obiecuje zapis pomiarowy do 10 mSv. I bardzo wysoki zapis pomiarowy. W ogóle to złożyłem. Kilka. Tak, weźmy sam dozymetr do ręki. Widzimy, jest bardzo malutki. A trzy przyciski. Tutaj jest dioda. Nie zaznaczono środka czułości licznika. Sobie tutaj zaznaczyłem w drugim egzemplarzu z plusikiem. Folia na ekranie. Po zdarciu tej folii trzeba uważać na ekran. Podobno się bardzo łatwo rysuje, więc jeżeli zdejmiemy tę folikę, to razu warto sobie własną nową nałożyć. Będziemy robili pomiary dwoma, żeby przyspieszyć cały proces. Włączamy ten przycisk. Light i Power. Po zdjęciu to zmienia poziom podświetlania. Na ekranie cały czas mamy informację o obecnej poziomie promieniowania. To jest uśredniony, maksymalnie zarejestrowane od zadawki. To jest uśredniony, a to jest yy, alarm, a to przyjęta dawka. Hills dogram. Jeśli chcemy przejść do menu. Wciskamy dłużej ten przycisk. Nawigowanie po menu jest dość dziwne. Ale można wszystko sobie spokojnie poustawiać. No i widzimy trochę to trwa przestokiwanie. Każda przyjęta cząstka Radioaktywna yy, włącza tu tą diodę i słyszymy piknięcie. Trzeba się na szybko nam przełożyć, żeby słychać. Można dźwięk wyłączyć, naciskając raz ten przycisk. Sprawdźmy teraz reakcję na popularne źródła promieniowania. Jeden egzemplarz niech zajmie się. Szkłem uranowym, a drugi zegarkiem z farbą radową West Clock Magic Touch. Reakcja na skok promieniowania jest natychmiastowa. Dozymetr posiada tutaj właśnie ten algorytm uśredniania, który wszystko ku promieniowania szybko zapomina stare zebrane dane i żeby szybko podać nam przybliżony pomiar poziom promieniowania. Lekka reakcja nawet na szkoło ranowe jest. Oczywiście trochę się będzie wahał w zależności, bo to jest dość miniaturowy licznik. Ale generalnie da się wykryć szkło ranowe w tym dozymetr. Właśnie teraz reakcja na dość mocny Medalion energii skalarnej. Reakcja jest natychmiastowa. Zegarek przytłoczymy, jak widzimy, spokojnie wykrył wzrost promieniowania.
Weźmy teraz różkę na nowy antystory. To jest w sumie generalnie sama gamma. Tutaj przez obudowę cząstki beta już praktycznie nie przechodzą, tylko te najwyższej energii. Również widzimy, że reakcja jest natychmiastowa. Czuło się całkiem niezłe, jak na tak mały licznik Geigera. Tu również widzimy, wykrywał bez problemów. Przybysz, jak widzicie, a tutaj właśnie było to widoczne, że po czasie, gdy, a i w drugim również, Stabilizacja w wyniku jest natychmiastowa. Tym bardziej przy wyższych poziomach promowania. Tylko ciekawostkę dodam, że oba dozymetry, to znaczy jeden z nich, dokładnie ten, początkowo jak przyszedł mi, to nie radził sobie z wyższymi poziomami promieniowania. Tak około tysiąca mikrosiwertów nie wyciągał. Z czasem samo się to naprawiło i później dzień spokojnie może nawet wyciągać do 4000 czy 5, niestety wyżej nie mam czym już przetestować, nie mam możliwości nigdzie takich. Sprawdźmy kolejne źródło promieniowania. Klasyczne siatki żarowe Optimusa. Starego typu z dodatkiem toru. A drugi. Ceramika uranowa. Reakcja jest błyskawiczna. No a teraz spójrzmy jak, w jakim tempie się ustabilizuje wynik. I już wrócił do poziomu tła. Bardzo fajne, naprawdę. Widzimy, ceramika uranowa jest wykrywana. Bardzo sprawnie. To z kolejnym testem będzie monacyt. Ma do Tescaru. Przyłożymy do środka czułości. Bardzo szybko reaguje. Sprawdźmy teraz. Porównajmy z innymi licznikami. Takie to 19 kart z dodatkiem toru. Właśnie ile każe nam recenzowany dozymetr. Możemy trochę przybliżyć. Poczekajmy na ustabilizowanie wyniku. Około 5,5 mikrosiverta. Teraz sprawdźmy na innych popularnych dozymetrach. Jednym z nich będzie Puddy Bay NR1050. Jeszcze wiem, że nie został nagrany. Jeszcze będzie nagrany i zresztucjowany. Spore zaległości ostatnio niestety są. 
Połóżmy na źródle promieniowania. Sprawdźmy, jak sobie poradzi. No jak widzimy jest trochę czulszy. Sprawdźmy teraz. PR 9B w wersji XR1 też jeszcze nie został nagrany. No niestety bardzo ma długi czas uśredniania w wyniku. Trzeba poczekać chyba minutę, to nie będzie miarodajny. No ale nie będziemy czekać minut. Nie może mniej więcej. Termin kresytarty, więc jest mniej czuły niż, niż, tam, niż to maleństwo. Patrzmy teraz w popularną terę. Ona jest już bez filtra. To jest wersja japońska. Produkowana po awarii w Fukushimie. Jeszcze na, nie na SBM20, tylko na ukraińskim RD003 w liczniku. Jest taka dość oryginalna wersja. O 10 kursywertów. Teraz sprawdźmy podobny do zmian, który również jeszcze nie, nie jest nagrany, ale będzie spokojnie. Już jest zdjętym filtrem, to znaczy bardziej osłonką niż filtrem. Jak wypadnie w porównaniu do recyzowanego, nagrywanego do zmetru, ale też sprawdźmy od razu jak wypadnie w przypadku terry. Widać, że czułość jest bardzo podobna do terry. Koło 10. On zazwyczaj pokazuje właśnie dla starzeń beta, gamma. Podobne wyniki do terry. Sprawdźmy jeszcze, jak wypadnie SOEX. Quantum na dwóch licznikach. SBM20, chyba SBM21 dokładnie. Widzimy też podobnie do TR, czyli około 10. Na szybko możemy sprawdzić, jak wypadnie przy gamie w skałcie, ale tłumionym przez plastik będziemy mierzyli w tym miejscu, dokładnie nie przez okienko. No, około 7 mikrosiwert. Dziękuję za obejrzenie filmu. W razie dodatkowych pytań proszę pisać.